মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যম হৃদয় এই মাধ্যমটি দিয়েই আমরা পাশের মানুষটি তো বটেই পৌঁছে যেতে পারি দূরবর্তী মানুষটির কাছেও কিন্তু আমরা কতটুকুই বা সময় পাই সেই হৃদয় জানালার দিকে তাকাতে হৃদয়ের গল্প জানালার সেই কপাট খুলে দেওয়ার চেষ্টা হৃদয়ের গল্পের আজকের অতিথি অধ্যাপক ডাক্তার ইসমাইল খান স্যার আপনাকে অভিনন্দন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ স্যার কে আপনারা সবাই চেনেন তারপরে স্যারের অনেকগুলো পরিচয় আমরা একে একে বলছি যে স্যার উপাচার্য চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় একই সঙ্গে স্যার সাবেক অধ্যক্ষ ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং স্যার সাবেক ডিন ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্যার আপনাকে তো অভিনন্দন এবং আমরা আপনার অনেকগুলো পরিচয় আপনি একাধারে শিক্ষক চিকিৎসক গবেষক সাথে সাথে সব থেকে আরেকটি বড় পরিচয় আপনি একজন প্রশাসকও বটে এই এতগুলো রোলের ভেতরে মানে কোন জায়গাটাতে আসলে আপনি বেশি কমফোর্ট ফিল করেন এই প্রশাসক উপাচার্য বা অধ্যক্ষ অথবা ডিন যা মূল জিনিস যেটা সেটা হলো আমি একজন মেডিকেল শিক্ষক শিক্ষকতাটাই আমার হলো সবচেয়ে আমার জন্য যদি আমি এনজয় করি আমার জীবনের লাইফ লাইন বলেন অথবা আমাকে বাঁচিয়ে রাখছে যে এটা হলো এটা শিক্ষকতা কারণ যে পদগুলো বলেছেন সবগুলো কিন্তু একজন শিক্ষকের সাথে জড়িত অবশ্যই এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাইস ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল বলেন ভাইস প্রিন্সিপাল বলেন অথবা ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইলেক্টেড ডিন অব মেডিসিন ফ্যাকাল্টি সেগুলো সব শিক্ষক ছাড়া আর কেউ হয় না জানেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রাটি শুরু হয়েছে আপনার মাধ্যমে বলা যায় দুই হাজার সতেরো সালে আপনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্প একটু স্যার আপনার কাছে শুনতে চাই যুগ যুগ ধরে মানে পঁচিশ বছরের ইতিহাস বাংলাদেশের মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আপনি জানেন নাইনটি এইটে যখন আমাদের এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন আইপিজিএমআর বা পিজি হাসপাতাল নামে যেটা পরিচিত সেটাকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা এটা আইন দিয়ে এটা বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করেন উনিশশো সত্তরে সাতই ডিসেম্বর যে নির্বাচনটা আমাদের আসলে আমাদের স্বাধীনতা এই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূল জিনিস ছিল যে সাতই ডিসেম্বর নির্বাচন সেই নির্বাচন উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আঠাশে অক্টোবর ডক্টর খলিকুর জমানের লেখায় একটা আছে যে উনি নির্বাচনী ইস্তেহার দিয়েছেন রেডিওতে সেখানে কিন্তু বঙ্গবন্ধু বক্তব্য দিয়েছে এই পুরো বাংলায় তখন তো এই পূর্ব বাংলায় অনতি বিলম্বে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হবে সেটি ধারাবাহিক সেটি ধারাবাহিকতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনিশশো ইয়েতে নাইনটি এইটে নাইনটিন নাইনটি এইটে প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করেছে এই জন্য ওইখানের কর্মকাণ্ড সাথে সাথে চিকিৎসা সেবা এবং চিকিৎসা শিক্ষা একসাথে শুরু করা গেছে বিকজ আমিও আমিও পড়াশোনা ওই আপিজিএমআরে করেছি এখন আমরা এই যাত্রাটাই আসলে শুনি যদিও শূন্য থেকে আপনাকে শুরু করতে হয়েছে দু হাজার ষোলো সালে সতেরোই মে আমাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় সংখ্যা আইনের মাধ্যমে গ্যাজেটের মাধ্যমে এবং রাষ্ট্রীয় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় গ্যাজেটে জি স্যার যেটা দলিল জি স্যার ওইটা প্রতিষ্ঠা হয় কিন্তু কার্যক্রম শুরু হবে হওয়ার জন্য আরও এক বছর অপেক্ষা করতে হয় দুই হাজার সতেরোতে আমি যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কর্মরত ছিলাম এবং এজ ওয়েল এজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন ডিন হিসাবে করছি তখন আমার সরকারি চাকরি আড়াই বছর বাকি আছে আচ্ছা তখন হঠাৎ অর্ডার হলো যে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হবে এবং প্রথম বিসি হিসাবে আমাকে তখন নিয়োগদান করল কিন্তু এই যে ছয় বছর পার হলো এই সময়টাতে আসলে কার্যক্রম কত দূর এগুলো আমার আইনে দুটো মেন জিনিস চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় শুরুতেই লেখা বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষায় উচ্চশিক্ষা জি এবং গবেষণার মান এবং সেবার মান বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা আমাদের গ্যাজেটে লেখা চট্টগ্রাম বৃহত্তর চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থিত এই জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াতে অবস্থিত যতগুলো মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল কলেজ নার্সিং কলেজ এবং টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটস বিএসসি কোর্স নট ডিপ্লোমা সব চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত হবে আন্ডার বোল্ডি না অধিভুক্ত হবে এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ওখানকার এই শিক্ষার গুণগত মানটা কোয়ালিটি কন্ট্রোল বলি না আমি বলি কোয়ালিটি এস্যুরেন্স এস্যুরেন্স গুণগত মান যাতে বজায় থাকে 
সেই ব্যাপারে টোটাল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এই কাজটি করে যাচ্ছে যদিও অবকাঠামো এখনো দেখা যায়নি স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরছি স্যার বিরতির আগে কথা হচ্ছিল যে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে অনেকগুলো আছে এই বিভাগের সেগুলোর মান উন্নয়নে আসলে কতটা ভূমিকা রাখছে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের যা কিছু করতে হচ্ছে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন দুই হাজার ষোলো অনুযায়ী আগে চট্টগ্রাম মেডিকেল মনে করি চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত এক নম্বর মেডিকেল কলেজ যদি প্রধান বলি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ আগে এগুলো অধিভুক্ত ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এবং ওদের কোয়ালিটি এস্যুরেন্স দেখার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষকবৃন্দে আগমন ঘটত সতেরো আঠারো সেশন থেকে যখন আমাদের অধিভুক্ত হলো তখন থেকে আমাদের অধিকার জন্মালো সেই রকমভাবেই প্রতি তিন মাস পরপর গভর্নিং বডির মিটিং হয় সেই মিটিংয়ে আমাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি এবং আমি ছিলাম আগে গভর্নিং বডির সভাপতি স্বাস্থ্য পরিবার মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং আমাদের অন্যতম একটা নীতি নির্ধারক হলো বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল সেটা আপনি জানেন বিএমডিসি প্রতিনিধি এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সব মিলিয়েই কিন্তু ওই পরিচালনা পর্ষদ সেখানে পরিচালনা পর্ষদ তিন মাস পর পরেই ওই কলেজের একাডেমি অ্যাক্টিভিটিস কি সব কিছুই পর্যালোচনা করা হয় এবং তাদের একাডেমিক রিপোর্টগুলো ওখানে পেশ করা হয় স্যার আপনাদের পেশাই যারা আছেন আর কি তারাই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বলছেন যে এই যে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বাড়ছে অনেক জায়গাতে সরকারি মেডিকেল কলেজও কিন্তু সেই মান রক্ষা করতে পারছে না বেসরকারি অনেক ছোটোখাটো প্রতিষ্ঠান হয়েছে যাদের আসলে হাসপাতাল নেই সেগুলোকে আসলে আপনারা কীভাবে দেখেন বা তদারকিটা কোন পর্যায়ের স্যার এটা সত্যি কিছু কিছু কলেজের মান ওই মানের না একজন আমি বিভিন্ন ডাক্তার তৈরি করার জন্য যতগুলো যে পরিমাণ অ্যাকাডেমিক নলেজ স্কিল এবং এটিটিউড দরকার সেখানে ঘাট ঘাটতি আছে কিন্তু বাড়ছে সেটা কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী আমাদের ডাব্লিউএসওর হিসাব অনুযায়ী প্রতি এক হাজার পপুলেশনের জন্য একজন চিকিৎসক দরকার বাংলাদেশে সেটা সবচেয়ে কম ছিল যেই হিসাবে কোয়ান্টিটিটা বাড়ছে ঠিক একই অনুপাতে ওই পরিমাণ শিক্ষক ওই পরিমাণ ফ্যাসিলিটি ওগুলো সরকারের পক্ষে অথবা বেসরকারি যেগুলো হয়েছে সম্ভব হয় নাই এত বছরের শিক্ষকতার জীবনে বলতে পারি কোনো কোনো মেডিকেল কলেজে এই ডিফারেন্সটা আছে যে কোয়ালিটি অফ মেডিকেল এডুকেশান সব জায়গায় সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় স্যার আপনার কাছে জানবো যে আপনি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ মেডিকেল কলেজ সেখানের অধ্যক্ষ ছিলেন চার বছর এবং আরও চার বছর দায়িত্ব পালন করেছেন এর আগে এবং একটু অবাক হওয়ার মতো বিষয় যে আপনি অন্য মেডিকেল কলেজের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের কিন্তু ওখানে অধ্যক্ষ ছিলেন এটি খুব কম দেখা যায় আর কি সেই যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাটা আসলে এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনাকে ভেতর থেকে কতটা সহযোগিতা করছে বরং ওইটাকে আমাকে অনেক সাহস দিয়েছে যেহেতু আমি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন করা আপনি জানেন যখন দুই হাজার নয়তে আমি যখন যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে ফার্মা কলেজের প্রফেসর হিসেবে জয়েন করি এবং তার কিছুদিন পরে ভাইস প্রিন্সিপাল হিসাবে আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় সরকার সেখানে আমি চার বছর কাটিয়েছি এবং আমার সৌভাগ্য আমার তখন অধ্যক্ষ ছিলেন অধ্যাপক কাজী দিন মোহাম্মদ প্রথমে একটু ইতস্তত অধ্যক্ষ হয়ে যেতে আমার চেয়ে সিনিয়র অনেকে আছেন কিন্তু আমি ফর্চুনেট এনাফ যে আমি ওই সিনিয়রদের স্নেহ আমার ক্লাসমেটদের সহযোগিতা এবং জুনিয়ারদের রেসপেক্ট পেরেছি এবং সত্যি কথা বলতে কি আমার কাছে তখন প্রস্তাব এসেছে আমি রাজিও ছিলাম না বিকজ আমার কাছে তখন ঢাকা মেডিকেল অধ্যক্ষ এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিন ডিন ওটা অনেক সম্মানজনক পোস্ট মনে হচ্ছিল আর যেহেতু আমার বাড়ি চিটাঙ্গ মিরসরে থানায় সেজন্য আমার কোনো উপায় ছিল না আমার যখন সরকারি কর্মকর্তা আমি একজন যখন আদেশ হয়েছে তখন আমি এখানে জয়েন করেছি চট্টগ্রামের মানুষের সেবা নিতে যেন অন্তত ঢাকা কেন্দ্রিক না যাওয়া লাগে বা দেশের বাইরে না যাওয়া লাগে সেটি আসলে এই প্রতিষ্ঠান সর্বোপরি প্রতিষ্ঠা পেলে আসলে কতটা স্বাধীন হওয়া সম্ভব বলে আপনি মনে করেন প্রশাসনিক বলি স্বাস্থ্য বলি শিক্ষা বলি যে কোনো কিছু নীতি নির্ধারণী যত সংস্থা সবগুলো আমাদের ক্যাপিটাল সিটিতে সেটা হয় চট্টগ্রাম থেকেও ঢাকা আসতে হবে রাজশাহী থেকেও ঢাকা আসতে হবে আগে রেলওয়ে সংস্থাটা চট্টগ্রামে ছিল সেটাও কিন্তু আলটিমেটলি ঢাকা স্বাস্থ্যসেবায় আপনারা স্বয়ংসম্পন্ন হতে এটা রোল কত বেশি হবে আর কি এখন স্বাস্থ্যসেবায় যেহেতু আমাদের ক্যাপিটাল সিটি যখন ঢাকা 
স্বাস্থ্য সেবায় স্বাস্থ্য শিক্ষা যেহেতু স্বাস্থ্যপুরে কোনো মন্ত্রণালয়ের অধীন আমরা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়াতে একটা একটা দিক শুধু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কিন্তু কোনো উন্নতি হবে না যেহেতু অ্যাডমিনিস্ট্রেশান ইজ রান বাই দ্য ক্যাপিটাল সিটির ইনস্টিটিউট অ্যাটলিস্ট অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউটগুলো অ্যাকাডেমিক সেক্টরটা সেই সেক্টরটা আমি আমি মনে করি চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এই ছয় বছর যা এগিয়েছে যা কাজ করেছে আর আমাদের পূর্ণাঙ্গ যখন এটা এক নেকে গত পাঁচই অক্টোবর পাশ হয়েছে আমি আশা করি এটা যখন পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে তাহলে এখানে ওই স্পেশালাইজড যে ইনস্টিটিউটগুলো ঢাকা ঢাকাতে আছে সেগুলো এখানে সেগুলো স্পেশালটা এখানে শুরু হবে তাহলে পুরোপুরি দিতে পারবে কি না আমি জানি না অনেকটা লোড কমে যাবে যে ঢাকার দিকে চিকিৎসা সেবার জন্য যাওয়া সেটা অনেক কমে যাবে স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আরও একটি ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবার আলোচনা ফিরছি হৃদয়ের গল্পটা হৃদয়ের গল্প শুনে আমার কাছে ভালো লাগলো কারণ আমি একটু পড়াশোনা করি সেটা হলো যে একটা মানুষের জীবনযাত্রা যা কিছু সাবজেক্টিভ বা অবজেক্টিভ যা কিছু কার উপর ডিপেন্ড করে মাইন্ডের উপর সেটা কোথায় সেটা কি ইন দ্য ব্রেইন অর ইন দ্য হার্ট এটা নিয়ে কিন্তু এখনও প্রশ্ন আছে সুতরাং জীবনানন্দের কথায় মাথার ভিতরে একটা বোধ জন্ম নেয় মাথার ভিতরে একটা বোধ কাজ করে হৃদয় জন্ম নেয় যেটা আমার প্রফেশনে আমি শিক্ষক হিসেবে প্রায় বলি যে তুমি একজন রুগীকে বা যে কাউকে আমি একজন শিক্ষক ছাত্রকে পড়ানোর চেষ্টা করব যাতে সে শিখে আমি কতটা পড়ালাম বড় জিনিসটা সে কতটা শিখল সেটাই বড় জিনিস একজন প্যাশেন্ট যখন ডাক্তারের কাছে যাবে যখন সে হৃদয় থেকে ফিল করবে যে যে ডাক্তার হৃদয় থেকেই তাকে তার প্রতি এম্প্যাথি সিম্প্যাথি তখন কিন্তু সে নাইনটি নাইনটি পার্সেন্ট আপনাদের ভালো হবে বাকিটা এই স্যার আমি একেবারে একটু ম্যাডামের গল্প আপনার ছেলে মেয়েদের গল্প ম্যাডাম মানে ব্যক্তি জীবনে আমার ওয়াইফ হোম থেকে মাস্টার্স করা সে ওই গৃহকর্মেই আমার দুটো ছেলে আছে বড় ছেলে এবার এ লেভেল পাস করে এবার বিবিএতে ভর্তি হয়েছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে ঢাকাতে আর ছোট ছেলে এটা ক্লাস সেভেনে পড়ে এখানে আমি একটু বলি আপনাকে হৃদয়ের গল্প যেতে সেখানে আমার একটু দুঃখবোধ আমার দুঃখবোধ নেই কিন্তু মানুষের দুঃখবোধ দেখে আমার হাসি আসে আমার ছোট ছেলেটা একটু হাইপার অ্যাক্টিভ ফর দ্যাট যেন কোনো অনুষ্ঠানে যখন যাই তখন অন্যরা হয়তো অন্যরকম ফিল করে তবে এখন অনেক কমে গেছে বাট আই ফিল প্রাউড দ্যাট হি ইজ মাই সান স্যার এই যে ফার্মাকোলজির মানুষ আমরা খুব কমই আসলে পাই মানে অনেক সময় দেখা যায় যে চিকিৎসকদের মধ্যে আসলে একটু প্র্যাকটিস ওরিয়েন্টেড আমরা দেখি বা চেম্বার প্র্যাকটিস মানে ফার্মাকোলজি আপনাকে কেন টানল বিষয়টা হলো এই মেডিকেল সায়েন্সের যত উন্নতি গত একশো বছরে গত একশো বছরে আমাদের লাইফ এক্সপেন্টেন্স যা বেড়েছে তার জন্য মূল কারণ অবশ্যই শিশু মৃত্যুর হারটা কমেছে তা ঠিক কিন্তু তার সাথে এই আধুনিক ওষুধ সুতরাং একজন মেডিসিন স্পেশালিস্ট রিউমাটোলজিস্ট অথবা যে কোনো ন্যাফ্রোলজিস্ট যারাই ট্রিটমেন্ট যাই করুক না কেন সে ট্রিটমেন্টটা মূলত ওষুধের উপর নির্ভরশীল সুতরাং আমি যখনই চিটো মেডিকেলতে ফার্মাকোলজি বিভাগের লেকচার হিসেবে আমার অ্যাক্সিডেন্টাল পোস্টিং হওয়ার পরে যখন ওখানে আমি অ্যাডজাস্ট হলাম এবং আমি একজন লোকের কথা আমি বলতে চাই মরহুম প্রফেসর এ কে মুল আনোয়ার জি স্যার ছিলেন চিরমেগ ফার্মাকোলজির তখন উনি এসি প্রফেসর ছিলেন স্যারের ভালোবাসা ছাত্রদের প্রতি স্যারের ভালোবাসা তার সাবজেক্টের প্রতি এটা দেখেই কিন্তু আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি স্যার আপনার কাছে জানবো যে এই যে চিকিৎসার বাইরে বা আপনার এই প্রশাসকের রোলের বাইরে একটা সাধারণ একটা জীবনযাপন মানুষের থাকে আর কি সব কিছুর বাইরে মানে ওই জগৎটা আপনার কেমন মানে সেই সময়টা আপনি কিভাবে কাটান অবসরটা আমার চিকিৎসার বাইরে আর প্রিয় দুটো জিনিস যদি বলি একটা হলো ঘুম আর একটা হলো ক্রিকেট আর লোনলিনেস না মাঝে মাঝে একা থাকা এবং একা চিন্তা করা নিজেকে নিয়ে বা সমাজ নিয়ে বা সব কিছু নিয়ে চিন্তা করা এটা আমার একটা অভ্যাস রসবোধ আমি যদি রবীন্দ্রনাথকে রসিক বলা হয়ে থাকে আমি প্রচন্ড রবীন্দ্র ভক্ত আচ্ছা সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গানগুলো আমি শুনি একাকি শুনি যেহেতু আমি একটু বলে রাখি আমার ফ্যামিলি ঢাকায় থাকে আমি যেহেতু এখানে পোস্টেড আমি ম্যাক্সিমাম সময় এখানে এবং আমার গ্রামের বাড়ি মিউনিসিপালিটিতে থাকি 
এবং এক একই সময়টা রবীন্দ্রনাথের গান আমার সম্বল ক্রিকেট খেলা থাকলে তার সম্বল এবং আমার সামনে একটা গীতবিধান থাকে আমি রবীন্দ্রনাথের গানটা শুনি প্রত্যেকটা শব্দ গীতবিধানে দেখে হয়তো অনেকেই জানে আমি অনেকে জিজ্ঞেস করছি যে প্রথম লাইনটাই বললো দ্বিতীয় লাইন বলতেছে কিন্তু সে মনে করে বলতে পারতেছে না শব্দটা জানে না যেন রিফ্লেক্স দিয়ে দ্বিতীয় লাইনটা আসতে আছে স্যার আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে শেষ প্রশ্ন হিসেবে আপনার কাছে জানতে চাই যে এই এত বড় বড় জায়গায় দায়িত্ব পালন করার পরে বা এখনও একটা লড়াইয়ের ভেতরে আছেন ভবিষ্যতে আসলে নিজেকে কোথায় দেখতে চান আসলে লড়াইটা কিন্তু সব কিছু অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় শুধু আমি নতুন করে কোনো লড়াই এবং আগামীকাল আমারে কি করতে হবে কীরকম প্রস্তুতি নিতে হবে আমি কিন্তু ওগুলো থেকে ব্রেন থেকে আমি বাদ দেওয়ার চেষ্টা করি কারণ আমাদের চতুর্দিকে ভালো খারাপ সব মিলিয়ে যত আমাদের আবহাওয়ায় আমরা এনভারনমেন্টে আসি যে স্পঞ্জি টাইপ অফ ব্রেইন আর একটা ফিল্টার টাইপ অফ ব্রেইন স্পঞ্জি টাইপ হলে সবগুলো আমার ভিতরে প্রবেশ করানো এবং সেটা আমাকে কুড়ে কুড়ে খায় এখন আমি নিজেকে এই বাষট্টি বছর পরে তেষট্টি বছর বয়সে চেঞ্জ করে নিছি ফিল্টার টাইপ অফ মাইন্ড যে যা কিছু আমার কাছে গ্রহণযোগ্য না সেটা আমি ভিতরে ঢুকাবো না ফিল্টার করে ফেরে দেব সুতরাং সামনে যা এখনও লিওটলস চলে ওই থ্রি কোয়েশ্চেনটা আমি বিশ্বাসী দ্য বেস্ট টাইম নাও বেস্ট থিং হোয়াট উই আর ডুইং নাও অ্যান্ড হোয়াই দ্য বেস্ট পারসন আপনি আপনার সাথে আমি কথা বলছি সুতরাং ওইভাবে আমি সাইকোলজিতে আমি সেট করে নিই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং আবারও আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও স্যার বাংলাদেশের কেন্দ্রেই স্বাস্থ্যখাত নিয়ে অনেক কিছু করার পরে সরকার মনে করেছে যে বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম অত্যন্ত বড় একটি অঞ্চল সেই জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেটির দায়িত্ব স্যারকে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা আশাই করছি স্যার যে চিন্তা করছেন আগামীতে এই অঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা আরও প্রসারিত হবে এবং এটি নাগালের মধ্যে যাবে সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আগামী পর্বে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে হাজির হব সেই সময় পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন